航天科工重点实验室建成，美国高超音速武器实验再次失手，美国国会这次要被成功点火了。各位网友，大家好，我是罗小飞。日前呢，航天科工某重点实验室在北京正式揭牌成立，进入了试运行阶段。这次实验室揭牌的相关新闻报道和以前很不一样。以前呢，一些重点实验室建成，新华社等媒体会说这是航天科工哪个院的、哪个所的、什么国家重点实验室，是哪个领域的，都说得很清楚。而这次报道是唯恐字儿多呀，就说有关上级领导、联合组建单位领导参加了揭牌，实验室名称就一个字儿“某”。所以呢，这里给网友们一个概念：所有国家新闻媒体公开介绍的。公开论文里边公布的都是能展示的，比如说航天科工的激光推进重点实验室、毫米波重点实验室，这些名称不涉密，都是国家新闻公开讲过的。但是这次新闻用了这个“某”字儿，那具体是什么？国家公开之前知道的也必须装不知道。网上呢还有不少媒体在猜这是个什么实验室啊？当然这种瞎猜并不违法、啊。不过，有的报道配图还是显然配错了，展示的是运载火箭、天宫飞船这些。之所以说错了，因为这些都是航天科技集团的成果。也有些媒体呢配图是东风十七这样的导弹。这里呢，顺便再说一个小知识：航天科技和我们航天科工的工作内容是有些细微小区别的。航天科技经常是把人送上天，而我们航天科工是把人送上天堂的，就差一个字儿。很多技术呢也是共通的，但是具体成果就是不一样。所以航天科工搞什么实验室，大家心里边多少可以有点数了。不过呢，高超音速导弹领域，我们已经有了世界首屈一指的成果。如果仅仅是为了高超音速导弹，可能未必需要一个崭新的、如此神秘的国家重点实验室。所以我感觉这个新的实验室应该是要在某个新的领域形成全新的突破，这是要点亮新的科技树的。比如，我们今天也可以猜一下啊，针对高超音速武器的威胁，我们是不是可以提前开展防御技术的研究呢？当年美国搞反导、反卫、搞 KKV， 我们是看到了美国的思路以后，凭借自身的功底，还有对这个思路的理解，搞出了我们自己的产品。现在是不是要通过建设新的实验室，摸出一条完全属于我们自己的、没有前人指引的新思路？另外还有一个消息，我们可以对照着看一下，就是我们这个实验室揭牌前几天，美国又搞了一次高超音速武器实验。这次实验的是美国海军的通用高超音速导弹，跟空军那个 A G M 1 8 3 A 一样，都是火箭助推滑翔弹。另外，美国海军这种导弹去年试射失败，这次又失败了。这个发展进度和状态也和 A G M 1 8 3是一样的。某种程度上讲，美国高超音速武器发射失败已经不算是新闻了，发射成功那才叫新闻呢。美国空军的 A G M 1 8 3发射不顺利，美国空军那些飞机倒是不受什么影响。美国海军这个高超音速武器如果发展不顺利，后面的影响就挺大了，因为美国海军还指望弗吉尼亚级核潜艇，还有三艘朱姆沃尔特级导弹驱逐舰能够发射这种新武器。如果这个武器型号不成功，那么朱姆沃尔特就连返聘上岗的理由都没有了。不过，五角大楼的声明中表示，该部门仍然有信心，一切都在逐步走上正轨。那我觉得，美国海军应该树立信心，把那些闲置多年、目前锈迹斑斑的朱姆沃尔特导弹驱逐舰好好的保养一下。一定要相信，这三艘船不需要像查尔斯王子一样等那么久。好。有关于中美高科技领域的两个发展小新闻，今天呢就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。